。一萌，你来了，陈经理也在啊。曼慧是我心中最好的嫂子人选，她为什么不能在呀、啊？柠檬，我以为今天你让我过来，是想说我们。我是想告诉你，我哥现在都跟你分手了，请你不要再纠缠他。如果你想说的是这些，那我觉得我们今天没有什么要的必要。萌萌，这种人呢，攀上了高枝就死命赖着人。没脸没皮的，根本就不知道什么叫好聚好散。不把话说清楚，你别想走。别太过分了，适可而止，别把每个人都弄得很难堪。走了，你不能走。为什么不能走？好。我帮你。你干嘛？你干什么？你再这样，我喊人了。不就是想让我推你一把吗？然后流产什么的。然后呢？还有雪包，你们俩倒是准备的挺齐全的。你知不知道这么做会伤害到多少人？太姐，怎么回事？干嘛呢？她根本就没有怀孕。那天。我在餐厅看见他吃螃蟹，就觉得很奇怪。后来我在你那儿找到了他的体检单，根据上面的地址去找了医生。柠檬小姐之前一直在我们医院做体检，但是她没有怀孕啊，而且这上面的签名也不是我写的。这里面是不是有什么误会？那你们聊，我先走了。你们。一直都在骗我说，宝宝，你怎么能干出这样的事儿啊？我就是不喜欢他嘛。我现在也不太喜欢你。先不提，你污蔑夏浅的手段有多么难看，你干出这样的事儿，你有没有考虑过何志俊的感受啊？你应该看得出，这段日子他对孩子有多么渴望，你让他怎么接受你编出这样的谎言？我不想说你了，你好好反思一下，志明哥。陈明哥，柠檬的事儿我不知道，我不知道她怀孕是假的，我也不知道她要用这件事来害夏组长。陈经理，你是不是认为自己很聪明，人都是傻子啊？嗯。陈明哥，你是不是误会我了？如果没有其他事，就先回去吧，现在还是上班时间。老公，你不要走好不好？我真的知道我错了，我说真的。老公，我真的错了，我说真的，能不能不走呀？老
老公，我求求你了，我真的知道我错了，真的。老公，我求求你了，你能不能给我一次机会嘛？真的，我求求你了，你别走。老公，我是真的求求你了。钱经理的试用期应该快结束了吧？这段日子，他的表现和业绩如何？他的表现和业绩不算突出，但陈经理是柠檬小姐的朋友，而且他爸……我们长盛，什么时候靠关系说话了？是我想多了。关于陈经理的去留问题，一切按照长盛的规程来办。好好，一定。我回去了，谢谢。不好意思，柠檬的事儿让你受委屈了。你不用道歉，跟你有没有关系？说到底，还是我关心则乱。我真没想到，他会编出这样的事儿来骗我。柠檬啊，他以前虽然任性了一点，归根结底，他还是一个善良的、正直的孩子。也不知道从什么时候开始，变成这个样子。你也不用着急，他的事我们慢慢来。这娘，你生气归生气，也不能完全不管他。我是担心他再做出什么偏激的事来。我知道，有没有事儿，我会找他好好聊一聊。那也是好事啊，我们两个也不用再偷偷摸摸的瞒着别人了。累了一天了，你回去吧，我也走了。好，我看你回去。我看你回去。走了。